বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক আবারও তত্ত্বাবধায়ক দাবি বিরোধীদের তাদের পক্ষে নিয়ে বিরোধীরাও বললেন নোবাইদুল কাদের অবশেষে টনকনল্ল যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার মুখে মিজৌরিতে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় মার্কিন দূতাবাসের দুঃখ প্রকাশ অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ করায় জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে তলব ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে রোগীর ঢল পাঁচ বছরের মধ্যে এত রোগী দেখেনি হাসপাতালগুলো নয় জনের মৃত্যু আক্রান্ত সাড়ে সতেরোশো মহাপরিচালক বললেন এখনো রূপ নেয়নি মহামারীতে এবং নড়াইলে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবলীগ কর্মী নিহত বিএনপি জামাতকে দায়ী করলেন স্থানীয় এমপি এলাকায় আধিপত্য নিয়ে হত্যাকাণ্ড বলছে পুলিশ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার তৎপর যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার বৈঠকের পর বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া দেশের সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দেশে গণতন্ত্র নেই বলেই বিদেশিদের আনাগোনা বেড়েছে তবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলছেন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অগণতান্ত্রিক হওয়ায় এ বিষয়ে বিদেশিদেরও কোনো বক্তব্য নেই আলোচনা হয়েছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার তৎপর যুক্তরাজ্য বৃহস্পতিবার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেন দেশটির হাই কমিশনার প্রথম বৈঠক হয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে বনানীর সেতু ভবনে ঘণ্টাখানেক বৈঠক শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের তিনি জানান বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পাশাপাশি এবারই প্রথম কথা হয়েছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার অগণতান্ত্রিক হওয়ায় তাদের দাবির পক্ষে বিদেশিদের কোনো বক্তব্য নেই আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনাদের নির্বাচনটা কিভাবে হয় এখানে কি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে হাউস অফ কমন্স কি ডিজার্ভ হয় আপনাদের দেশে কি কেয়ারটেকার নামে কোনো গভর্নমেন্ট ইলেকশনের সময় আবির্ভূত হয় বিএনপি তো অদ্ভুত উদ্ভট অযৌক্তিক এ দাবি তুলে যাচ্ছে দুপুরের পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক হয় ব্রিটিশ হাই কমিশনারের দলটির গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকটি চলে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পরে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় সে বিষয়টি জানানো হয়েছে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিকে এই ভোটচুর প্রকল্প ভাঙার একমাত্র পথ হচ্ছে একটা নিরপেক্ষ সরকার গঠনের মাধ্যমে এই আলোচনাগুলো সব জায়গায় যেভাবে চলছে আমার মনে হয় আমাদের আলোচনায় সবগুলো উঠে আসছে কেন প্রতিনিয়ত একটা নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচনের কথা বলছে তারা কি অন্য কোনো দেশে যাচ্ছে সাউথ এশিয়াতে দক্ষিণ এশিয়াতে কোনো দেশে যাচ্ছে কোথাও যাচ্ছে না সবাই বাংলাদেশে আসছে প্রতিনিয়ত বার্তা দিচ্ছে কেন বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয় না এটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে দুই দলের শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে এক ফেসবুক পোস্টে ব্রিটিশ হাই কমিশন জানায় বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে উৎসাহিত করে যুক্তরাজ্য আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সরকার পতনের এক দফার কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদে শোক র্যালি করেছে বিএনপি বিকেলে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বের হয় মিছিল কর্মসূচিতে অংশ নেন দলীয় নেতা কর্মীরা মিছিল শুরুর আগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নেতারা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনী পরিণতি জেনেই আওয়ামী লীগ আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করেন তারা এদিকে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন হবে জানিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের রাজপথে মোকাবেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুবলীগ খুলনায় জেলা ও মহানগর যুবলীগের তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশে এই হুঁশিয়ারি দেন কেন্দ্রীয় নেতারা বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে এই কর্মসূচিতে ঢল নামে নেতা কর্মীদের বিএনপির পদযাত্রায় সহিংসতার সমালোচনা করেছেন বক্তারা বলেছেন স্বাধীনতা বিরোধীদের সব ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে দেশ ষড়যন্ত্র না করে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নেতারা 
অবশেষে টনক নড়ল যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার মুখে মিজোরিতে বাংলাদেশের যুবক রুমিম নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে মার্কিন দূতাবাস একই সঙ্গে তদন্ত করে দোষীর বিচার নিশ্চিতেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এদিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক প্রতিনিধিকে তলব করে অসন্তোষ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় রেকর্ড একুশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন এর মধ্যে শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে প্রাণ গেছে প্রায় ছয়শ জনের আর গত বছর সব রেকর্ড ভেঙে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বারোশোতে এছাড়া গত দশ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছরই যুক্তরাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এসব সহিংসতা থেকে বাদ যাচ্ছেন না প্রবাসী বাংলাদেশিরাও চলতি বছর জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বাংলাদেশি তরুণ সাইদ ফয়সাল সবশেষ মঙ্গলবার মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে সেন্ট লুইস শহরে সন্ত্রাসীর গুলিতে প্রাণ যায় বাংলাদেশি যুবক ইয়াজ আহমেদ রুমিমের এ অবস্থার মধ্যেই ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনের দিন সোমবার স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সহ ঢাকায় বারো দেশের দূতাবাস ও হাইকমিশন এ ঘটনায় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের অ্যাক্টিভিস্ট উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নিজেদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে অন্যদের সবক দেয় তারা যখন তখন লোক মেরে ফেলে তারা কি স্টেটমেন্ট দেয় কখনো ইউএনকে কোনো দিন স্টেটমেন্ট দিয়েছে বলেছে যে আমেরিকাতে লোক মরে যায় কেন রাষ্ট্রদূতের দল বেঁধে কি কোনো স্টেটমেন্ট দিয়েছে এমন সমালোচনার মুখে মিজোরিতে গুলিতে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করল মার্কিন দূতাবাস একই সঙ্গে ওই ঘটনার তদন্ত করে দোষীকে শাস্তির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এদিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী শেলডন ইয়াটকে তলব করে অসন্তোষ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে ঢাকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিসংঘ যেন প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে এমন প্রত্যাশাও জানানো হয় শেখ আহমেদ সময়সংবাদ ঢাকা রোগীর চাপে স্মরণকালের ভয়াবহ সংকটে দেশের হাসপাতালগুলো শয্যা সংকটের পাশাপাশি বহির্বিভাগে উপচে পড়া রোগী সামলাতে হিমশিম অবস্থা চিকিৎসকদের তারা বলছেন বহির্বিভাগে জ্বর সহ নানা উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর দশ শতাংশের পরীক্ষায় ধরা পড়ছে ডেঙ্গু এদিকে বৃহস্পতিবার মারা গেছে নয় জন আক্রান্ত হয়েছেন সতেরোশো পঞ্চান্ন জন রাশেদ বাপের রিপোর্ট ঘড়ির কাটায় সময় তখন সকাল সাড়ে নয়টা অথচ রোগীর চাপে হিমশিম অবস্থা কোথাও নেই তিল ধারণের ঠাই উপচে পড়া রোগের এই চাপ রাজধানীর শহীদ সোহরাবর্দি হাসপাতালের মেডিসিন বহির্বিভাগে কর্তৃপক্ষ বলছে দু হাজার সালের পর এত রোগের চাপ কখনো দেখেনি হাসপাতালটি দিন যত গড়াচ্ছে রোগের সংখ্যাও যেন বাড়ছে জ্যামিতিক হারে লাইনে দাঁড়ানো রোগীর মধ্যে অনেকেরই জ্বর সহ শরীরে অসহ্য ব্যথা কারো কারো আছে বমি ও পাতলা পায়খানার উপসর্গ ডাক্তার দেখানোর ভোগান্তি যেন ছাড়িয়ে গেছে মারাত্মক শারীরিক জটিলতাকেও দুই তিন দিন ধরে অনেক জ্বর ঠান্ডা পেট ব্যথা হইতেছে আমার আম্মুর জ্বর বমি আর হলো মনে করেন শরীর পুরা শরীর ব্যথা এখন ডেঙ্গুর প্রকোপটাই বেশি চলতেছে সেই জন্য হয়তো ডেঙ্গুর রোগী বেশি দীর্ঘ অপেক্ষার পর ডাক্তার দেখানোর যুদ্ধে সফল হলেও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা নিয়ে চরম অশান্তি রোগীদের চিকিৎসক সংকট প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মেশিন রোগীর এমন বাড়তি চাপে অসহায় চিকিৎসকরাও তাদের দাবি রোগী বাড়লেও চিকিৎসকের সংখ্যা আগের মতো রয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে এমন পরিস্থিতি পূর্ববর্তী যতগুলো ডাক্তার ছিল এই ডাক্তার দিয়ে তো আমরা চলছি সুতরাং আমাদের এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে ডেঙ্গুরে পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে পরিস্থিতি এখনো সেই দিকে যায়নি বলে দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আমরা না আমরা ডাক্তাররা বা স্বাস্থ্যকর্মীরা ইভেন সাধারণ জনগণও তারা কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কগ্রস্ত এখনো মহামারী হয় নাই যদি এভাবে বাড়তে থাকে তো মহামারী যেতেও তো পারে মহামারীর একটা ডেফিনেশন আছে একটা ব্যাখ্যা আছে সেটার সাথে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুর অবস্থান যায় না বলেই আমি জানি চলতি মৌসুমে সারা দেশে এরই মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ 
বর্তমানে যে হারে ডেঙ্গু রোগী বাড়ছে এবং জ্বর সহ নানা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতাল মুখী হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তাতে অচিরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এই অবস্থায় যে কোনো মূল্যে এডিস নিয়ন্ত্রণে এনে রোগটির প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনার পরামর্শ তাদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে এডিস মশার বিষ কামড়ে নগর ছাপিয়ে প্রত্যন্ত এলাকাতে এখন ডেঙ্গুর প্রকোপ আর এই অবস্থায় সচেতনতার বিকল্প নেই বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা দীর্ঘ হচ্ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল প্রতিদিনই জ্বর আর শরীরের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ছুটছেন রোগী পরীক্ষা নিরীক্ষার এক পর্যায়ে মিলছে ডেঙ্গুর জীবাণু এ অবস্থায় হাসপাতালে আলাদা জোন করেও সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা বেড ছাপিয়ে মেঝেতেও চলছে চিকিৎসা সকাল উঠে দিয়ে জ্বর আমার থেকে আমাদের জামালপুরে ভর্তি ছিলাম দুই দিন ওন থেকে পরে এখানে পাঠাইছে আমার বমি বমি লাগতো গিরা গিরা ব্যথা ছিল জ্বর আসার পর গাম দিয়ে জ্বর সেরে যেত আবার কিছুক্ষণ পরে আবার জ্বর আসতো গত বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গু আক্রান্তদের শরীরে ভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়েছে গত বছরে ডেঙ্গুর যেসব লক্ষণ ছিল সেইখান থেকে এবছরের লক্ষণ কিছুটা ভিন্ন আছে যার কারণে আমরা মনে করছি যে নতুন কোনো ভেরিয়েন্ট বা এর মিউটেশন হতে পারে আপনাদেরকে জরিমানার আওতায় আনা হবে এদিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয় এ সময় অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগে এবং এডিস মশার লাভা পাওয়ায় বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানাও করা হয় দোয়া মিশিকে মার একদের দোয়ায় কাজ হয় না আর দ্বিতীয় কথা হইলো মনে করেন আমরা কয়েল জ্বালাইলো মশা থামে না আর কামন মাইরে বলা পানে ধরে এটা সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি নজর ভালো করে না দেয় আমরা যারা এখানে থাকি তাদের জন্য মহা বিপদ গত চব্বিশ ঘন্টায় খুলনায় নতুন পনেরো জন সহ চিকিৎসাধীন তেতাল্লিশ রোগী এছাড়া ময়মসিংহে আশি চট্টগ্রামে চুরানব্বই রাজশাহীতে তেত্রিশ রংপুরে উনত্রিশ এবং ফরিদপুরে দেড়শো রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন ফাহরিয়া ফারজানা সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রী ইতালি সফরে গুরুত্ব পাবে অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ করার বিষয়টি এছাড়াও দুটি সমঝোতা হওয়ারও কথা রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপে বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে বলেও জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাজ্যের পর ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইতালিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রবাসী প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার বাংলাদেশি দেশটিতে বসবাস করেন এর মধ্যে কাগজপত্রহীন অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা আঠারো থেকে বিশ হাজারের মতো তাদের বৈধ করতে আলোচনা চলছে দুদেশের সরকারের মাঝে এরই মধ্যে ইতালি সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ইতালি সফরে ইউরোপের দেশগুলোতে অবৈধ প্রবাসীদের বৈধ করার জন্য আবারও অনুরোধ করবে ঢাকা বৃহস্পতিবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফ করেন মন্ত্রী ড এ কে এম আব্দুল মোমেন জানান তিন দিনের এ সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সম্ভাবনা রয়েছে দুটি সমঝোতা স্বাক্ষরের চব্বিশে জুলাই তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এফ এর সদর দপ্তরে সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবে এই অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্থোনিও গোতারেস বক্তব্য প্রদান করবেন বলে ধারণা করা যাচ্ছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী হার এক্সিলেন্সি জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন আলোচ্য সফরকালে বাংলাদেশ এবং ইতালির মধ্যে কোঅপারেশন ইন দ্য ফিল্ড অব এনার্জি এবং কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বিষয়ক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে ড মোমেন জানান অবৈধ অভিবাসীদের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আমাদের দেশ থেকে আরও অধিক হতর লোক নেওয়ার জন্যে তারা আপনার ইচ্ছা প্রকাশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে দিস ইজ গুড ফর আস ইতিমধ্যে আমাদের বহু লোক ওই দেশে থাকে এবং আমরা সেইটা যারা ওখানে অবৈধ আছে ন্যাচারালি আমরা তাদের বৈধ করার জন্য বলবো পররাষ্ট্র সচিব জানান মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক জ্বালানি নির্ভরতা কমাতে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ গ্যাস ও তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইএনআই এর সঙ্গে আলোচনা চলছে ইউরোপের মধ্যে একটা অন্যতম দেশ 
যারা সাবমেরিন তারপরে অ্যাটাক হেলিকপ্টারস থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু তারা তৈরি করে সো ভবিষ্যতে এই সম্ভাবনাটা রয়ে যাচ্ছে এগ্রিমেন্টটা হলে পরে ইএনআই এর যে আফ্রিকাতে বা বিভিন্ন দেশে ওদেরও স্ট্রং ফুটপ্রিন্ট আছে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের ওই যে ডাইভার্সিফিকেশনের পার্ট হিসেবে এটা হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে সেই সামরিক সরঞ্জাম কেনার বিষয়েও ইতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে যোগাযোগ বৃদ্ধি নাজমুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা নড়াইলের কালিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় প্রাণ গেল যুবলীগ কর্মীর স্থানীয় সংসদ সদস্য নিজের ফেসবুক আইডিতে এই ঘটনাকে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসী হামলা বলে দাবি করেছেন এলাকায় আধিপত্য নিয়ে হত্যাকাণ্ড জানিয়েছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পেরুলি বাজার থেকে যুবলীগ কর্মী আজাদ শেখ ভ্যানে করে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন পথে মহসিনমোড় এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে গতিরোধ করে এ সময় ভ্যান থেকে নামিয়ে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায় তারা পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় এদিকে এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে নড়াইল এক আসনের সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি ঘটনার জন্য বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসী হামলাকে দায়ী করেন নিহত আজাদ শেখকে যুবলীগ কর্মী দাবি করে রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্টে জানান খুলনার তারুণ্যে সমাবেশ থেকে ফেরার পথে তাকে বিএনপির সন্ত্রাসীরা হত্যা করে তবে পুলিশ বলছে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড সামাজিক দল এটা হচ্ছে একই গ্রুপের মানে একই একই মানে রাজনৈতিক দলের ভিতরে দুইটা গ্রুপে ওই আসতে ছিল ওরা আসতে ছিল একসাথে মানে যে গন্ডগোল করবো বলে করা সেরকম না ওই ওই আস্তে আস্তে ওরা তো রাস্তাতেই আড্ডা টাড্ডা আড্ডা আর দিচ্ছিল এরকম একটা অবস্থা নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বেল্লাল হোসেন সজল সময় সংবাদ খুলনা মাদ্রাসা থেকে মেয়েকে নিয়ে ফেরা হলো না বাসায় রাজস্থানের মাতুয়াইলে কাভার্ড ভ্যান চাপায় প্রাণ গেল বাবার আহত বারো বছরের মেয়েকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে পালিয়েছে কাভার্ড ভ্যানের চালক বৃহস্পতিবার সকালে বাসা থেকে বের হন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চুক্তিভিত্তিক চাকরিজীবী হান্নান মিয়া দুপুরেই তার মৃত্যুর খবরে পরিবারে নেমে আসে রাজ্যের নিস্তব্ধতা দিশেহারা হয়ে পড়েন স্বজনরা বারো বছরের মেয়ে মিমকে নিয়ে মাতুয়াইলের আয়সা সিদ্দিকা মাদ্রাসা থেকে বাসায় ফেরার পথে কাভার্ড ভ্যান চাপা দেয় তাদের মোটরসাইকেলকে এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান হান্নান মিয়া আহত মেয়েকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে ঘটনাস্থল মাতুয়াইল ইউটার্ন এলাকায় গিয়ে দেখা যায় দুর্ঘটনাস্থলে তখনও পড়ে আছে নিহতের ঘড়ির ভাঙা অংশ চিটাগাং রোড এবং শনি রাখার মাঝামাঝি মাতুয়াইল ইউটার্ন এলাকার এই অংশে রাস্তার উত্তরে একটি সড়ক গিয়েছে ডেমরার দিকে এ এলাকায় কিছু সময় অবস্থান করে দেখা যায় উত্তরমুখী এ সড়কে আসা যাওয়া করছে প্রচুর গাড়ি যার অধিকাংশগুলোই আড়াআড়িভাবে এই মূল হাইওয়েটিকে পার করছে এতে ঘটছে ছোট বড় নানা ধরনের দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা ঠেকাতে গতিরোধক নির্মাণের দাবি পথচারী ও স্থানীয়দের আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজার রুখিয়া ও টেকনাফ থেকে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে এপিবিএন একই সঙ্গে অপহরণের পর মিয়ানমারের পাচার করে জিম্মি রাখা এক রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে এপিবিএন বলছে চক্রটির সঙ্গে রোহিঙ্গা ছাড়াও স্থানীয় লোকজন জড়িত রয়েছেন মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেল রিপোর্ট 
গত আট জুলাই কক্সবাজারের রুখিয়ার ১৯ নাম্বার ক্যাম্প থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে রোহিঙ্গা নাগরিক কাফায়তুল্লাহ এবং হামিদ হোসেনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় একটি চক্র পরে তাদের নৌকা যুগে মিয়ানমারে পাঠানোর সময় হামিদ হোসেন কৌশলে পালিয়ে আসে কিন্তু কাফায়তুল্লাহকে মিয়ানমারে নিয়ে মারধর করা হয় পরে পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানায় পরিবার অপরাধীদের চিহ্নিত করতে বুধবার রাতে উখিয়া ও টেকনাব থেকে চক্রের তিন সদস্যকে আটক করা হয় পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বৃহস্পতিবার তাদের মাধ্যমে নাপ নদীর তীর থেকে কাফায়তুল্লাহকে উদ্ধার করা হয় দুদিন বিভিন্ন ধরনের মারধর করা হয় স্থানীয় কিছু তাদের চক্রের সদস্য আছে যারা বিভিন্ন মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এর সাথে যুক্ত আছে তাদের নাম্বারে টাকাটা নেয় কিছু লোকের মাধ্যমে মায়ানমারের মুদ্রায় রূপান্তর করে এটি মায়ানমারে অবৈধভাবে টাকাগুলো পাচার করে দেয় গ্রেপ্তার এনামুল্লাহ টেকনাফের বিশ নাম্বার ক্যাম্পের বাসিন্দা কলিমুল্লাহ ও তারিকুল ইসলাম টেকনাফের স্থানীয় বাসিন্দা তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার দেশের ইতিহাসে প্রথমবার ভরিতে লাখ টাকা ছাড়লো স্বর্ণের দাম এবার বাইশ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ কিনতে গুনতে হবে এক লাখ সাতশো সাতাত্তর টাকা দুই হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা বাড়িয়ে এই রেকর্ড দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার সমিতি বাজার্স শুক্রবার থেকে নতুন এই দাম কার্যকর করা হবে এমনিতেই মূল্যবান ধাতু তার উপর দফায় দফায় বাড়ছে দাম এই ধারাবাহিকতায় এবার প্রথমবারের মতো এক ভরি স্বর্ণের মূল্য পার হলো লাখ টাকা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস জানিয়েছে এক ভরি বাইশ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ সাতশো সাতাত্তর টাকা যা গত আট জুন থেকে বাজারে কার্যকর থাকা মূল্যের চেয়ে দুই হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা বেশি ভরিতে এবার দুই টাকা বাড়িয়ে একুশ ক্যারেটের দাম ধরা হয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার দুশো আঠাশ টাকা এক হাজার নয়শো পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে বিরাশি হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা করা হয়েছে এক ভরি আঠারো ক্যারেট স্বর্ণের দাম আর সনাতনে বাড়ানো হয়েছে এক হাজার টাকা নতুন মূল্যে যা কিনতে হবে আটষট্টি হাজার সাতশো এক টাকায় শুক্রবার থেকে নতুন দাম বাজারে কার্যকর হবে বলেও জানিয়েছে বাজুস এবারও দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে দেশের বাজারে পিওর গোল্ডের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুয়েলার্স ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনটি বিশ্ববাজারে ধাতুর দামের হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরা ওয়েবসাইট গোল্ড প্রাইসেও দেখা যাচ্ছে উত্থান পতনে বেশ অস্থির স্বর্ণের আন্তর্জাতিক বাজার বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ডলারের দাম একশো নয় টাকা ধরলে বর্তমানে বিশ্ববাজারে এক ভরি স্বর্ণ কেনা বেচা হচ্ছে আশি হাজার টাকায় কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এক যুগ আগে দেশের প্রত্যন্ত যে জনপদগুলোতে যাতায়াত ছিল দুর্গম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এখন শুধু যোগাযোগ অবকাঠামোই নয় পিছিয়ে থাকা অনাকলিত অনালোকিত জেলাগুলোতে বদলে গেছে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম থেকে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সহ জবাবদিহিমূলক নাগরিক সুবিধাও এখন সাধারণ মানুষের হাতে নাগালে ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় দেবাশিস রায় রিপোর্ট আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে পিচ ঢালা গ্রামীণ সড়ক এমন মসৃণ আর এমন দৃষ্টিনন্দন যোগাযোগ ব্যবস্থাই মূলত এখনকার নিভৃত পল্লীগুলোর অভিন্ন বাস্তবতা উত্তরের প্রত্যন্ত জেলা ঠাকুরগাঁওতেও লেগেছে সামগ্রিক উন্নয়নের হাওয়া যুগের পর যুগ ধরে কৃষিপ্রধান এই অনালোকিত জনপদেও গড়ে উঠেছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দু হাজার ছয় সালে এখানে মাত্র ত্রিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বরাদ্দ দেয়া হতো বর্তমানে এই জেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় যা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশ কার্যকর বলে জানাচ্ছে মাঠ প্রশাসন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা তৈরি হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে 
মানুষের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের যে কাজগুলো হয় সেগুলো যেগুলোতে বিদ্যুতের কিছুটা কিছু প্রয়োজন হয় সেগুলো কিন্তু মানুষ খুব ভালোভাবেই করতে পারছে এটি ঠাকুরগাঁয়ের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করছে বিদ্যুৎ শুধু ঘরে আলোকিত করছে তা নয় কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের ফসলের মাঠে এখন সেচ কাজ চলছে সৌর বিদ্যুতেও কৃষকদের প্রণোদনা ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় জেলায় গেল এক যুগে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে পার্শ্ববর্তী জেলা পঞ্চগড়ের আদলে বেশ কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে চা চাষও উন্নয়নের গতি আছে রেল ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নেও নবনির্মিত প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনে এখন প্রতিনিয়ত যাত্রীদের আনাগোনা থাকে এক্সপ্রেস ট্রেনের অপেক্ষায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের উপকরণ নিয়ে এখন ব্যস্ত সময় কাটান নিভৃত এলাকার শিক্ষার্থীরাও প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার ইন্টারনেটের হাতে ঘড়ি নিয়ে নতুন প্রজন্ম এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যোদ্ধা হয়ে উঠতে গুগলে বা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে আমরা ওটাকে মানে বিস্তারিতভাবে জানতে পারব আগে আমরা যেগুলো বিষয়ে জানতাম না এখন ডিজিটাল অ্যাপ এখানে ল্যাপটপ চালাই যেদিন আমাদেরকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় সেদিন কিন্তু আমরা স্কুল মিস করি না সফটওয়্যার এগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না এখন আমাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে আমরা সব জানতে পারি সবচেয়ে বড় কথা কি তৃণমূলে অনেক মানুষের কিন্তু কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কেনার সামর্থ্য নেই তাদের সন্তানদের যে কম্পিউটার জ্ঞান কম্পিউটার দক্ষ করার বিষয় আছে দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রের সেই জায়গা থেকে এগুলো কিন্তু অভাবনীয় সাফল্য দেখাচ্ছে এই ল্যাবগুলা সড়ক অবকাঠামো ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে জেলাতে যেখানে এক যুগ আগেও পাকা সড়ক ছিল সাড়ে চারশো কিলোমিটার আর বর্তমানে এই সড়ক উন্নীত হয়েছে এক হাজার একশো পঁচিশ কিলোমিটারে এখন তো মেলা উন্নতি হয়েছে রাস্তাঘাট এখন সব বাগায় ভালো চলাফেরা করতে পারছি গাড়িতে চড়ে আসতে পারছি জমি দাম তো ছিল বিশ হাজার টাকা শতক এখন দুই লক্ষ টাকা শতক এটা বাড়ে গেছে কারণ এখন উন্নয়ন হয়েছে মানুষের পয়সা হয়ে গেছে সামগ্রিক উন্নয়নের এই ধারাতেই সব শ্রেণী সব অঞ্চলের মানুষ হয়ে উঠবেন দক্ষ মানব সম্পদ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে নীতি নিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবার পথে এগিয়ে চলছে সেই নীতি যে অনেকটাই কার্যকর হচ্ছে তা বলা যায় উত্তর জনপদের এসব প্রত্যন্ত এলাকায় এলে আগামী দিনে এমন আধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটালাইজেশন সহ বিদ্যুৎ সুবিধা কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনের যে গতি এসেছে তাতে নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন তারা আগামীর বাংলাদেশ নতুনভাবে বিনির্মাণের জন্য দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বালিয়াডাঙ্গি ঠাকুরগা মুন্সিগঞ্জে পাঁচ হাজার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে গজারিয়ার হোসেন্দি ইউনিয়নের জামালদি বাস স্ট্যান্ড থেকে হোসিন্দি ইকোনমিক জোন পর্যন্ত রাস্তার পাঁচ কিলোমিটার অংশে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযানে নামে তিতাসের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় বিভিন্ন স্থানে গ্যাসের মূল সংযোগ থেকে অবৈধভাবে নেওয়া পাঁচ হাজার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় সতর্কতামূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয় এসব যুক্তরাষ্ট্রে শেষ হলো বত্রিশতম নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা শেষ দিনে মুক্তধারার যে এফবি সাহিত্য পুরস্কার পান কবি আসাদ চৌধুরী আর চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশনা পুরস্কার পায় নালন্দা ও কথা প্রকাশ চার দিন ব্যাপী এই মেলায় দেশ ও প্রবাস থেকে শতাধিক লেখকের পাশাপাশি অংশ নিয়েছে পঁচিশটি প্রকাশনা সংস্থা নিউ ইয়র্ক থেকে সে খবর জানাচ্ছেন হাসনুজ্জামান সাকিব নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার শেষ দিনটি কর্মদিবস হলেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন মেলার ভেতর থেকে বাইরেই বইপ্রেমী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন লেখক পাঠক প্রকাশকরা এদিন কবি বেনজির সিকদারের দুটি বিথার কাব্যগ্রন্থের মোরক উন্মোচন করা হয় জামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারের বাইরের প্রাঙ্গনে বসে বইয়ের স্টল এবার পঁচিশটি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেয় এতে শেষ দিনে বইয়ের বেচা কেনাও হয় ভালো এদিকে মেলার শেষ দিন মুক্তধারা জেফ বি সাহিত্য পুরস্কার পান কবি আসাদ চৌধুরী ক্যানাডার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তার পরিবর্তে পুরস্কার নেন কবির স্ত্রী শাহানা চৌধুরী ও কন্যা নুসরাত জাহান চৌধুরী পুরস্কারটি তুলে দেন জেফ বি গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ভুইয়া এ সময় আসাদ চৌধুরীর সুস্থতা কামনায় সবাই দোয়া করেন পরে চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা পুরস্কার যৌথভাবে তুলে দেয়া হয় বাংলাদেশের দুটি প্রকাশনা সংস্থা নালন্দা ও কথা প্রকাশের সত্বাধিকারীর হাতে এটি তুলে দেন সমাজসেবী ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার বত্রিশতম আসর শেষ হয় তানভীর আলম সচিবের সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক এশিয়া কাপের সূচিতে বাংলাদেশের লম্বা ভ্রমণ নিয়ে চিন্তিত বিসিবি 
বিড়ম্বনা কমাতে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করা হবে ক্রিকেটারদের জন্য বিষয়গুলো এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হওয়ায় কিছুই করার ছিল না বোর্ডের এমনটা জানিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস চিকিৎসা শেষে তামিম দেশে ফিরলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তিনি অধিনায়ক থাকবেন কিনা এছাড়াও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বিশ্বকাপ দলে থাকা না থাকার বিষয়টি নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত বলেও জানিয়েছেন তিনি ভারত পাকিস্তানের মন রক্ষা করে লম্বা নাটকীয়তার পর এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করেছে এসিসি তবে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে বাংলাদেশের ক্যান্ডি থেকে লাহোর প্রথম দুই ম্যাচ খেলার মাঝে দুই দিনের ব্যবধানে ভ্রমণ করতে হবে প্রায় আটাশো কিলোমিটার অথচ আফগানিস্তানও কোন ভ্রমণ ছাড়াই গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তানে বাংলাদেশকে কেন এমন সূচির বিড়ম্বনায় ফেলা হলো বিসিবি বলছে এসিসির সিদ্ধান্ত হওয়ায় করার ছিল না কিছুই ট্রাভেল করেন দুই ঘন্টা আগে যেতে হয় লাগেজ নিয়ে যেতে হয় দুই তিন ঘন্টা আগে যেতে হয় शारिक अवस्थार महमुदुल्लाचक এশিয়া কাপের জন্য দল গঠন করা হবে এবং আমি মনে করি যে এশিয়া কাপের দলটাই হয়তো পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড কাপে ফলো করবে প্রিলিমিনারি আমরা একটা স্কোয়াড যেটা দিব তার মধ্যে যারা ইমার্জিংয়ে হয়তো যারা পারফর্ম করছে তাদের থেকে দু একজন এখানে আসতে পারে তো এরাই যে আবার ফাইনাল ফিফটিন স্কোয়াডে ওয়ার্ল্ড কাপ থাকবে কি থাকবে না দ্যাট উইল বি ডিসাইড বাই দ্য সিলেকশন কমিটি বিশ্বকাপের মূল পনেরো সদস্যের স্কোয়াডের সঙ্গে রাখা হবে বাড়তি কয়েকজন ক্রিকেটার যার খরচ বহন করবে বিসিবি তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা আফিফ সমর থাকলো জাতীয় দলের সাত নম্বর পজিশনের জন্য মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে এগিয়ে রাখছেন টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট রিয়াদের অভিজ্ঞতা এবং লম্বা সময় ব্যাট করার ক্ষমতাই যার প্রধান কারণ যদিও এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপে চূড়ান্ত দলে কাকে বিবেচনা করা হবে সেই সিদ্ধান্তের দায়িত্বটা অধিনায়কের ওপরেই ছেড়ে দিলেন পাইলট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্রামের চার মাস হতে চলল মাহমুদ আরিয়াদের সব ধরনের ক্রিকেটে দুই মাস পবিত্র ওমরা পালন শেষে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় এই সিনিয়র ক্যাম্পেইনার হাতুরু সিংহের বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি রিয়াদ ইংল্যান্ড সিরিজে তার মন্থর গতির ব্যাটিং সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল সাঁত্রিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের ফিটনেস আর ফিল্ডিং দক্ষতাও বাদ পড়ার অন্যতম কারণ তবে রিয়াদের শূন্য স্থান পূরণে বাকিদের ব্যর্থতা এখনও আলোচনায় রেখেছে এই অলরাউন্ডারকে ভেতরের খবর টাইগারদের শুরু হতে যাওয়া সাতাশ জনের ক্যাম্পে সুযোগ পাচ্ছেন রিয়াদ তাই তো নিজের ফিটনেস ফিরে পেতে নতুন করে কাজ শুরু করেছেন এই ক্রিকেটার ফেরার প্রক্রিয়ায় রিয়াদ অবশ্য সমর্থন পাচ্ছেন সাবেকদের খুবই ভালো প্লেয়ার মাহমুদ আল্লাহ রিয়াদ অসাধারণ ভালো প্লেয়ার তার তো আসলে প্রুভ করার কিছু নাই সেটা অলরেডি প্রুভেন্ট প্লেয়ার আমি তারপরে মনে করি যে সিলেক্টরদের দায়িত্ব যে ক্যাপ্টেন এবং সিলেক্টররা তারা কাকে নিয়ে প্রেফার করেন যে ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য বাট আমি মনে করি সাত নম্বর জায়গাটা এখনও কিন্তু একটু গ্যাপ আছে আপি ইয়াং প্লেয়ার খুবই আফিফ সৌম্য রাব্বিরা 
আফগানিস্তান সিরিজে পুরোপুরি ব্যর্থ আফিফ ইমার্জিং এশিয়া কাপে পরীক্ষা চলছে সমর তবে শেষ পর্যন্ত কার কপাল খুলবে সে সিদ্ধান্তের দায়িত্বটা অধিনায়কের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন পাইলট এজন্য অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে বোর্ডের প্রতি অনুরোধ এই সাবেক ক্রিকেটারের আর্লি তিন চার উইকেট পর্যায়ে মাহমুদ রিয়াদ লম্বা ইনিংস খেলার জন্য খুবই ভালো প্লেয়ার সৌম্য সরকার হতে হলে পাঁচ সাত ওভারের জন্য খুবই ভালো প্লেয়ার তো এইরকম আসলে কাকে নিয়ে যাবে অ্যাট দ্য এন্ড মাঠে কিন্তু প্লেয়ার পারফর্ম করবে ক্যাপ্টেন লিড দেবে ম্যাচ হারলে কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপরে দোষারোপ হয় ম্যাচ জিতলে কিন্তু বাহবা পায় ক্যাপ্টেন তো আস্তে আস্তে আমাদের এই বলবো কালচারটাকে চেঞ্জ করা উচিত ইনডোর ইউনিক ক্রিকেটের সপ্তম আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এসব কথা জানিয়েছেন পাইলট বত্রিশ দলের অংশগ্রহণে এবারের আসর শুরু আগামী বাইশ তারিখে চ্যাম্পিয়ন দল পাঁচ এবং রানার আপ দল পাবে দুই লাখ টাকা এবারের আয়োজনে সহযোগী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকছে আজিজ বাইসাইকেল সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক আবারও তত্ত্বাবধায়ক দাবি বিরোধীদের তাদের পক্ষে নেই বিদেশিরাও বললেন নোবাইদুল কাদের এবং অবশেষে চনক নল যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার মুখে মিজোরিতে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় মার্কিন দূতাবাসের দুঃখ প্রকাশ অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ করায় জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে তলব এই ছিল প্রবাসী সঙ্গে থাকুন সময়